एक्सलेंसी नमस्कार सबसे पहले तो मैं 14 दिसंबर को आपके कार्यकाल के पांचवें वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं इस साल उज्बेकिस्तान की यात्रा के लिए उत्सुक था कोविड 19 महामारी की वजह से मेरी यात्रा तो नहीं हो पाई लेकिन मुझे खुशी है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर के इस काल में हम आज वर्चुअल माध्यम से मिल रहे हैं एक्सलेंसी भारत और उज्बेकिस्तान दो समृद्ध सभ्यताएं हैं हमारे प्राचीन समय से ही निरंतर आपसी संपर्क रहे हैं हमारे क्षेत्र की चुनौतियां और अवसरों के बारे में हमारी समझ और अप्रोच में बहुत समानता है और इसलिए हमारे संबंध हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं 2018 और 2019 में आपकी भारत यात्राओं के दौरान हमें कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला जिससे हमारे संबंधों में एक नई गति देखने को मिली एक्सलेंसी उग्रवाद कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं हम दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है हम सहमत है कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वयं अफगानिस्तान की अगुवाई स्वामित्व और नियंत्रण में हो पिछले दो दशकों की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की पहल ली थी इसकी शुरुआत पिछले वर्ष समरकंद से हुई थी एक्सलेंसी पिछले कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है हम उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को भी और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जा रहा है आपकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार हम भारत की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी, शिक्षा स्वास्थ्य ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भारत में काफी काबिलियत है जो उज्बेकिस्तान के काम आ सकती है हमारे बीच कृषि संबंध ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है इससे हम अपने कृषि व्यापार को बढ़ाने के अवसर खोज सकते हैं जिससे दोनों देशों के किसानों को मदद मिलेगी एक्सलेंसी हमारी सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बनती जा रही है पिछले वर्ष हमारे सशस्त्र बलों का सबसे पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्रों में भी हमारे संयुक्त प्रयास बढ़ रहे हैं यह भी संतोष का विषय है कि कोविड 19 महामारी के इस कठिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया है चाहे दवाइयों की आपूर्ति के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों को सुरक्षित घर लौटाने के लिए हमारे प्रदेशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है 
गुजरात और अंदिजों की सफल भागीदारी के मॉडल पर अब हरियाणा और फरगाना के बीच सहयोग की रूपरेखा बन रही है एक्सेंसी आपके नेतृत्व में उज्बेकिस्तान में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं और भारत में भी हम रिफॉर्म्स के मार्ग पर अड़ीक हैं इससे पोस्ट कोविड काल में हमारे बीच आपसी सहयोग की संभावनाएं और बढ़ेगी मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा में और इस चर्चा से इस प्रयासों को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी एक्सलेंसी मैं अब आपको आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए आमंत्रित करता हूं I'm touched with your uh, excellency with the war, uh, welcoming, felt with the words of the sincere friendship and respect towards uh, you, our country. Allow me to underscore that you are a reliable and a close friend, and I do thank you for the initiative about holding our summit, which has once again confirmed the highest level of the Uzbekistan-Indian relationships of strategic partnership. This is a good opportunity to synchronize watches and jointly define the ways of counteracting the consequence, consequences of the global pandemics. In Uzbekistan, there is a deep respect we are treating your country with the ancient civilization as well as the unique culture. As you have said right now, as truly our country, our countries do have common and very ancient history. And truly speaking, after our meetings, we are we have been attempting to advance it in our peoples, uh, sharing linked with the traditional ties of friendship as well as mutual understanding, cultural, historical as well as the spiritual closeness. Modern India is one of the leading world powers with enormous economic and intellectual potential, and I do highly appreciate the achieved level of the open and constructive dialogue, as well as comprehensive support on the part of Indian government of the reforms that have been carried out in Uzbekistan, and you have said right now, just Excellency, as well as the support of the reforms that we have been carrying out lately in Uzbekistan. And I do highly value the friendly as well as trustworthy relationships, uh, Mr. Modi, and I, with worms, I do recall your visits to, uh, to Uzbekistan as well as uh, the hospitality as well as uh, productive <clears throat> meetings in Delhi and Gujarat. Also, I'd like to sincerely uh, thank you for your uh, support uh, in the fight against pandemics as you have true friend you have supported us and during this very difficult period today with the confidence i can say that there, during the short period of time we have been able to feel the bilateral relationships with quality new and practical substance and this is a positive process despite the very <clears throat> very difficult hardships we have been dynamically <clears throat> developing. Recently, we have held in a productive manner the meetings of the Joint Coordination Committee, as well as Intergovernmental Commission, as well as political consultations. Also, we have successfully held the second meeting of the Central Asia Dialogue, uh, Central Asia India Dialogue, that you have spoken right now, Ms. Ms. Modi. Also, we have been closely uh, <coughs> cooperating in the area of the fighting the common threats and challenges and standing up for the soonest uh, peaceful uh, settlement of, in Afghanistan. As I have already told you, Mr. Uh, Modi, that uh, the mutual trade is, has been on the rise, and this indicator, according to our statistics, statistics since early year, has risen by 7% uh, for over the past of a year. Uh, Lately, the enterprises uh, have gone three times. <clears throat> and uh, right now, the important projects and programs in this sphere, investments, innovations, healthcare, education, and other priority directions. 
Mr. Modi, I do hope that next year, uh, we, as well the epidemiological situation will be improving, your official visit was to Uzbekistan will surely take place, and I'm confident that it will be, become a historical event in development of the friendly relationships between our countries. In this regard, today's summit we are considering as a landmark event as a preparation to our meetings, and I do stand ready to closely consider all the issues on our agenda. Thank you for, uh, very much for your attention, Mr. Modi.